अप्रैल 2018 में नरेंद्र मोदी चेन्नई जा रहे थे डिफेंस एक्सपो में पर जब वो उधर पहुंचे उनको ब्लैक फ्लैग के साथ वेलकम किया गया जिसकी वजह से उनको हेलीकॉप्टर लेने पड़े और इसके रिस्पॉन्स में प्रोटेस्टर ने हवा में ब्लैक कलर के एयर बलून रिलीज करे तमिलनाडु के ट्विटर में गो बैक मोदी ट्रेंड होने लगा अब तमिलनाडु के लोगों को मोदी के अगेंस्ट कोई शिकवा नहीं था उनका इश्यू था सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्योंकि उनके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट बायस थी कावरी वाटर डिस्प्यूट में तमिलनाडु के अगेंस्ट और मोदी एक सिंबल थे सेंट्रल गवर्नमेंट के ये इशू कोई अकेला इशू नहीं है जो तमिलनाडु के पास है सेंटर के खिलाफ ना ही तमिलनाडु कोई अकेली स्टेट है जो प्रॉब्लम फेस कर रही है सेंटर के अगेंस्ट बल्कि एक एग्जाम्पल है उन टेंशन का जो साउथ इंडियन स्टेट फेस कर रही है इंडिया के सेंटर से क्योंकि उनके हिसाब से इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्थ इंडियन डोमिनेटेड है और साउथ इंडिया के बारे में इतनी सोचती नहीं है ये टेंशन मेनली तीन इश्यूज के बारे में है और जो पहला इशू हम डिस्कस करेंगे वो ऐसा है जो इंडिपेंडेंस से इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है साउथ इंडिया का हिंदी की तरफ एटीट्यूड समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल एक टू का वीडियो जो बनाया था एक तमिल कॉमेडी ग्रुप ने जिसमें एक तमिल फैमिली डरी हुई होती है एक भूत से ऐसा भूत जो हिंदी बोलता है ये वीडियो बनाया था एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट जब तमिलनाडु से पास हो रहे नेशनल हाईवेज में हिंदी रोड साइंस इंट्रोड्यूस किए गए थे इस लैंग्वेज इश्यू को समझने के लिए हमें इंडिया की हिस्ट्री और कॉन्टेक्स को समझना होगा इंडिया बहुत ही डिवर्स कंट्री है हमारे करेंसी नोट्स में ही सत्रह लैंग्वेजेस के लिए स्पेस बनानी पड़ती है कॉन्स्टिट्यूशन में ट्वेंटी ऑफिशियल लैंग्वेजेस दी गई हैं और वो लिखा है ट्वेंटी लैंग्वेज में इंग्लिश ओरिजिनली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी कि स्टेट्स इंडिया की स्टेट्स हिंदी में बात करें ना कि इंग्लिश में पर इस पॉलिसी के खिलाफ 1960s में वायलेंट प्रोटेस्ट हुई कई साउथ इंडियन स्टेट्स में जिसकी वजह से कई नई स्टेट्स बनी लैंग्वेज के बेसिस पर और एक कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्ट किया गया कि स्टेट्स या तो इंग्लिश या फिर हिंदी अपने हिसाब से सेंटर से कम्युनिकेट कर सकती है उस लैंग्वेज में और तब ऐसे इशूज आसानी से सॉल्व हो जाते थे क्योंकि उन स्टेट्स और सेंटर में सेम पोलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस पर अब ऐसा नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर एक कमेटी ने कुछ दिन पहले एक ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी रिलीज करी जिसने रेकमेंड किया कि क्लास एट तक हर स्टेट में हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी की जानी चाहिए जिसके रिस्पांस में वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुई स्पेशली तमिलनाडु में जहाँ सारी पोलिटिकल पार्टीज एकजुट होकर इस इशू को इस डिसीजन को उन्होंने प्रोटेस्ट किया जो ऑलमोस्ट अनथिंकेबल है इस इशू की नेगोसिएशन को और कॉम्प्लिकेट करता है इंडिया का करंट पोलिटिकल लैंडस्केप क्योंकि सेंटर में है बीजेपी जो नॉर्थ इंडिया में डोमिनेटेड डोमिनेट करती है पर साउथ इंडिया में उनकी प्रेजेंस बहुत कम है जबकि साउथ इंडिया में रीजनल पार्टीज है इसे जब कोई भी नेगोशिएशन होगी सेंटर और स्टेट्स में साउथ इंडिया की स्टेट्स में तो कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि दोनों ही अपने कोर वोटर्स को अपील कर रहे हैं बीजेपी नॉर्थ इंडिया के कोर वोटर्स को और रीजनल पार्टीज अपने ही स्टेट में जो कोर वोटर्स है उनको मार्च 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि सदन सेज कॉन्ट्रीब्यूट द मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यूज टू द सेंटर बट इट इज डिवर्टिंग दिस मनी टू द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ इंडियन स्टेट्स और ये मेन प्रॉब्लम है हर सौ रुपये जो तमिलनाडु सेंटर को देता है सौ में से उनको बस चालीस ही वापस मिलता है जबकि यूपी को हर सौ में से एक सौ वापस मिलता है यानी जो अमीर साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वो सब्सिडाइज कर रही है पुअर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को आशीष बोस एक डेमोग्राफर ने 1980s में एक टर्म कॉइन किया था बीमारू उन स्टेट्स को डिस्क्राइब करने के लिए जो इकोनॉमिक और सोशल इंडिकेटर्स में रेस्ट ऑफ द कंट्री से पिछड़े हुए हैं अब इन स्टेट्स में हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है मतलब बहुत लोग एक कम लैंड एरिया में बसे हुए हैं पर इसके बावजूद उधर कहीं बड़ी या वेल डिवेलप्ड सिटीज नहीं है जिसकी वजह से उन स्टेट्स के नौजवानों को दूसरी स्टेट्स में जाना पड़ता है जॉब्स और एजुकेशन के लिए या तो वेस्ट की तरफ गुजरात और महाराष्ट्र के पास या फिर साउथ की तरफ तमिलनाडु और केरला के पास इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के अलावा सोशल इंडिकेटर्स पर भी ये स्टेट्स पीछे हैं जैसे इस मैप में हम लिटरेसी रेट्स देख सकते हैं जो हाई है साउथ इंडियन स्टेट्स में और लो है नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में और अगर फर्टिलिटी रेट की बात करें फर्टिलिटी रेट होती है कि ऑन एवरेज एक महिला कितने बच्चे पैदा करती है जो लेस देन टू है साउथ इंडियन स्टेट्स में अब टू पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट होती है इसका मतलब ये है कि अगर टू से लेस है फर्टिलिटी रेट तो इस रीजन की एक्चुअली पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी सालों साल और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की फर्टिलिटी रेट करीब तीन है अरविंद सुब्रमण्यम के हिसाब से जो एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे इंडियन गवर्नमेंट के सदर्न स्टेट्स परफॉर्म बेटर करती है क्योंकि उधर गवर्नेंस बेटर है 
दूसरे इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि साउथ इंडियन स्टेट्स एक्चुअली अपनी जोग्राफी की वजह से अच्छा परफॉर्म करती है क्योंकि वो कोस्ट में है तो उनको ट्रेड के लिए बहुत बेनिफिट होता है अब आते हैं मेन इशू पर इंडिया एक फेडरल कंट्री है यानी कि स्टेट्स सेंटर के बिहाफ पर पैसा कलेक्ट करती हैं और फिर सेंटर में जमा कर देती हैं सेंटर फिर एलोकेट करता है ये पैसा डिफरेंट स्टेट्स में ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कई फैक्टर्स के बेसिस पर होता है इंडिया में जिसमें से एक फैक्टर है पॉपुलेशन यानी कि अगर एक स्टेट में ज़्यादा लोग हैं तो उसको सेंटर से ज़्यादा पैसा मिलेगा अब कई सालों से ये पॉपुलेशन का बेंच 1971 का सेंसस डेटा रहा है पर लास्ट ईयर बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंस कमीशन को कहा कि उनको 1971 का नहीं बल्कि 2011 का सेंसस डेटा यूज़ करना है जिसकी वजह से साउथ इंडियन स्टेट्स लूज करेंगी और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स गेन करेंगी ऐसा क्यों क्योंकि कई सालों से साउथ इंडियन स्टेट्स में सोशल प्रोग्रेस हुई है इसकी वजह से उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करी है और अब तो पॉपुलेशन डिक्रीज भी हो रही है उनकी जबकि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो अगर सेंसस डेटा अपडेट हो गया 1971 से 2011 तो उसमें उसकी वजह से नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को ज्यादा पैसा मिलेगा और साउथ इंडियन स्टेट्स को कम पैसा मिलेगा इस फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन इशू के साथ साथ एक और टिकिंग टाइम बॉम्ब है पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लोकसभा में जो सीट्स हैं वो फिक्स हैं 550। आर्टिकल 81 कहता है कि स्टेट्स को अपनी जो लोकसभा सीट्स मिलेंगी वो पॉपुलेशन के हिसाब से मिलेंगी और आर्टिकल 82 कहता है कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूंसीज अपडेट करनी पड़ेगी हर सेंसस के बाद ताकि हर इंडिया में जो भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनका पॉपुलेशन साइज सेम रहे पर ऐसा नाइनटीन के बाद हुआ ही नहीं है हर गवर्नमेंट इसको इस डिसीजन को डिले करती रही है टू में ये डिसाइड किया था कि अब 2026 के बाद इस पर डिसीजन लिया जाएगा जिसका मतलब है कि अब इंडिया में ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ 30 लाख लोग हैं और ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहाँ बस एक ही लाख लोग हैं इस डिले की वजह से कुछ स्टेट्स ओवर रिप्रेजेंटेड हैं लोकसभा में और कुछ स्टेट्स अंडर रिप्रेजेंटेड जैसे यूपी को आठ ज़्यादा सीट्स मिलनी चाहिए टू थाउजेंड इलेवन डेटा के हिसाब से और तमिलनाडु को सात कम और टू तक तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन और बिगड़ जाएगी पर जब भी अपडेट होंगी ये कॉन्स्टिट्यूंसीज पॉपुलेशन डेटा के हिसाब से तब पॉलिटिकल पावर इंडिया में ज़रूर चेंज जाएगी क्योंकि अगर 2011 सेंसस डेटा को बेंचमार्क लें हम तो पांच साउथ इंडियन स्टेट्स की सीट्स 18 गिर जाएंगी और चार नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को 22 सीट्स और मिल जाएंगी इसकी वजह से क्या होगा जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को डोमिनेट करती हैं पोलिटिकल पार्टीज जैसे बीजेपी उनका ज़्यादा फ़ायदा होगा और जो रीजनल पार्टीज़ है साउथ इंडिया में उनका कम फ़ायदा होगा इसी वजह से वो सारी पार्टीज ऐसे डिसीजन को डिले करना चाहती हैं और नहीं चाहती कि सेंटर सेंसस डेटा को अपडेट करे कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए क्योंकि उनको डर है कि अगर पॉपुलेशन के बेसिस पर दोनों फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नॉर्थ इंडिया को मिल गई तो जो नॉर्थ इंडिया है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई भी डिसीजन इम्पोज कर देगी साउथ इंडिया में चाहे वो लैंग्वेज हो या वो कैसे खाते हों या क्या पहनते हो कुछ भी हमें ये भी समझना चाहिए कि बस इन तीन रीजंस की वजह से साउथ इंडियन स्टेट्स का एंटी सेंटर एटीट्यूड नहीं है बल्कि कई छोटे छोटे इंसिडेंट्स भी हुए थे जो एडअप कर जाते हैं जैसे 2017 में बीजेपी के राज्यसभा एमपी ने एक बहुत रेसिस कमेंट किया था साउथ इंडियंस के खिलाफ केरला में बहुत लोगों ने कंप्लेन किया था कि उनको इनफ एड नहीं दिया गया फ्लड्स के दौरान इसके अलावा कल्चरल डिफ्रेंसिस भी हैं जैसे केरला में बीफ खाया जाता है और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में बीफ बैन है कुछ लोगों ने तो फ्लड्स और बीफ इशू को कंबाइन भी कर दिया तो इसीलिए जो पहला स्टेप है वो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को साउथ इंडियन स्टेट्स को कम्युनिकेट करना चाहिए कि वो कम्प्लीटली इम्पार्शल प्लेयर है और उनकी फीलिंग्स और कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं अब ये मैसेज आइडियली अगर नरेंद्र मोदी से आए तो बेटर है और गवर्नमेंट के अलावा ये मैसेज बीजेपी से भी आना चाहिए क्योंकि उनकी पोलिटिकल पार्टी अब सबसे डोमिनेंट प्लेयर है इंडिया की पॉलिटिक्स में बीजेपी निर्मला सीतारमन को एज अ मीडिएटर यूज कर सकती हैं बीजेपी लकी है कि उनके पास बहुत अकम्पलिश लीडर्स हैं जो सीनियर पोजीशन में हैं साउथ इंडिया से पर कई लोग ऐसे भी हैं जो सिचुएशन इंप्रूव करने की बजाय बिगाड़ देते हैं जैसे न्यू एचआरडी मिनिस्टर का एक ट्वीट वायरल हुआ टू का जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदी को पूरी लैंग्वेज बना देना चाहिए कंट्री का पर कुछ पॉजिटिव बातें भी सामने आई जैसे कुछ दिन बाद ही उस कंट्रोवर्सी के सेम एचआरडी मिनिस्टर ने कहा कि हिंदी किसी पर भी इम्पोज नहीं करी जाएगी अब इसके पीछे मेन रीजन हो सकता है कि बीजेपी का टारगेट 2024 के लिए है 333 सीट जीतना जिसके लिए उनको साउथ इंडिया में अपनी प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी और इनफैक्ट उन्होंने अभी से ही काम स्टार्ट कर दिया है 
बीजेपी के कई सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स जैसे सुनील देवधर का एग्जाम्पल है वो अब तेलुगु सीख रहे हैं और उधर बहुत ट्रैवल भी कर रहे हैं अब अगर बीजेपी और लीडर्स को ग्रूम करेगी उधर के लोकल लीडर्स को और उनको सीनियर पोजिशन देगी तो हो सकता है कि वो उनके कल्चर और लैंग्वेज सेंसिटिविटीज को समझ पाएंगे जि- जिस जिसकी वजह से ऐसे इश्यूज को सॉल्व करना ज्यादा आसान हो जाएगा मिलन वैष्णव और जेमी हिंसन ने एक पेपर में कार्नगी इंडाउमेंट के लिए तीन सोल्यूशन रेकमेंड करे हैं इस पॉलिटिकल प्रॉब्लम के पहला सोल्यूशन तो ऑब्वियस है कि लोकसभा सीट्स को लेटेस्ट पॉपुलेशन डेटा के हिसाब से अपडेट किया जाए जिससे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को ज्यादा सीट्स मिलेंगी और साउथ इंडियन स्टेट्स को कम सेकेंड सोल्यूशन जो उन्होंने कहा है वो है कि लोकसभा का साइज ही इंक्रीज किया जाए इस चीज के एक्चुअली तीन बेनिफिट्स हैं फर्स्टली अभी ऑन एवरेज हर एमपी इंडिया में 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो वर्ल्ड में हाईएस्ट है इसलिए अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ये नंबर कम होगा सेकेंडली रिसर्च के हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पॉपुलेशन कम रही है उनका बेटर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रहा है और फाइनली ये सोल्यूशन शायद मोर पोलिटिकली एक्सेप्टेबल होगा साउथ इंडियन स्टेट्स के लिए वो ये नहीं चाहती कि उनकी सीट्स घटे पर अगर उनको ये बोला जाए कि लोकसभा की स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है तो शायद शायद ये ज्यादा एक्सेप्टेबल हो सकता है पर इस सोल्यूशन में एक प्रॉब्लम है इन रिसर्च ने 2026 थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स की पॉपुलेशन प्रिडिक्ट करी और उसके बेसिस पर लोकसभा का साइज अपडेट किया और उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से तब लोकसभा का साइज हो जाएगा एट हंड्रेड फोर्टी एट जो वन ऑफ द लार्जेस्ट होगा वर्ल्ड में जिसकी वजह से उसको मैनेज करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा तो उन्होंने जो थर्ड सोल्यूशन रेकमेंड किया है वो है कि लोकसभा का साइज फिक्स रहे पर उसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन डेटा के बेसिस पर अपडेट कर दिया जाए और राज्यसभा में शायद प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हटाकर हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाए राज्यसभा को वैसे ही काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है जहाँ स्टेट अपने इश्यूज रख सकती है बहुत लोग आर्ग्यू करेंगे कि हमारी कंट्री फेडरल कंट्री है तो रिच स्टेट्स को पुअर स्टेट्स को तो सपोर्ट करना ही होगा इसीलिए तो लोग नॉर्दर्न स्टेट से गुजरात महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु केरला की तरफ जाते हैं जॉब्स और एजुकेशन के लिए और हमारे प्लानर्स जो थे कंट्री के वो भी यही चाहते थे इसीलिए ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर को पावर दी रीडिस्ट्रीब्यूशन की पर एक बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है पर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इन फाइनेंशियल ट्रांसफर से अकेले ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की इसीलिए सेंटर को स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी पड़ेंगी ताकि ये इंडिपेंडेंट हो जाए इकोनॉमिकली जिससे पहला स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है कि इन स्टेट्स का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना ताकि उनको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सेस मिले सेकंड है कि इन स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करना ये कहना कि उनको ये ट्रांसफर्स तब मिलेंगे जब वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएंगे इकोनॉमिक और सोशल इंडिकेटर्स पे और थर्ड है जो कई इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि पॉपुलेशन एज अ बेसिस ऑफ कैलकुलेशन हटा देना चाहिए इन फिजिकल ट्रांसफर्स के लिए वो कहते हैं कि इनफैक्ट दूसरे इंडिकेटर्स यूज करने चाहिए जैसे हेल्थ इंडिकेटर्स या फिर पर कैपिटल इनकम क्योंकि उनके हिसाब से पॉपुलेशन एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है एक स्टेट की इकोनॉमिक और सोशल लेवल के बारे में तो दोस्तों जो फाइनल पॉइंट हम बताना चाहते हैं वो है कि ये सारे ही इश्यूज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं लेकिन जितना डिले करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट इनको सॉल्व करने के लिए उतनी ही सिचुएशन और बिगड़ सकती है हम होप करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसे शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को रेकमेंड करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में